Dans quelques instants, prenez le pont. Une fois de l'autre côté, tournez immédiatement à gauche sur la berge. En traversant le pont et en admirant le canal, ayez une pensée pour Pierre-Paul Riquet. L'âme du canal, c'est lui. Pourtant, l'idée n'est pas que la sienne. Colbert avait en effet constaté que les Hollandais, habiles commerçants, tiraient un meilleur parti de l'activité économique du royaume que les Français. Or, le prix des céréales était trop bas et les cours du vin s'étaient effondrés. Le Languedoc souffrait, se révoltait et par conséquent on ne payait plus l'impôt la gabelle. La situation devenait insupportable. Riquet tombait bien. Fils du procureur de Béziers, il était devenu en 1630 à 21 ans contrôleur de la ferme des gabelles du Languedoc, puis sous-fermier des gabelles et enfin fermier général. Sa puissance financière et politique était localement importante. Il présenta habilement le projet de canal à Colbert. D'une part, le canal ouvrait un flux commercial du Languedoc à la Garonne. De ce fait, il permettait d'éviter le passage par le détroit de Gibraltar, avec comme avantage stratégique de ruiner le commerce des ennemis espagnols. D'autre part, les échanges de marchandises à n'en pas douter se développeraient. Le Languedoc serait revitalisé, la population s'enrichirait. Elle paierait donc à nouveau ses impôts au roi de France.